সুপ্রিয় দিনী ভাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই আল্লাহর অশেষ মেহেরবানি ও দয়ায় ভালো আছেন দিনী ভাই ও বোনেরা দেখতে দেখতে আবারও আমাদের মাঝে রমজান চলে আসলো আমরা হয়তো অনেকেই এই রমজান মাসে সিয়াম পালন করে থাকি তো আমরা যে আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এই সিয়াম পালন করে থাকি তো সিয়াম পালন করলে আল্লাহ আমাদের কি সওয়াব বা সম্মান বা সিয়াম পালন করার ফজিরত সম্পর্কেই মূলত আমাদের আজকের এই ভিডিওটি ভিডিওটি শুরু করার আগে আরেকটি কথা আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তবে দয়া করে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনে চাপ দিন যাতে করে আমরা কোনো নতুন ভিডিও ছাড়লে আপনি সেই ভিডিওটি সর্বপ্রথম পেতে পারেন তো চলুন কথা না বাড়িয়ে আমাদের আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক ইসলামের অন্যতম রুকন হচ্ছে সিয়াম এটা আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন ও জান্নাত লাভের মাধ্যম আল্লাহ ও সিয়াম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি বলেন হে ইমানদরগণ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ন্যায় তোমাদের উপর সিয়ামকে ফরজ করা হলো যেন তোমরা আল্লাহবীতি অর্জন করতে পারো সুরাল বাকারা আয়াত একশো তিরাশি একটি হাদিসে এসেছে আবু হুরাইরা রদি আল্লাহ আনু বলেন রাসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি ইমানের সাথে ও সবের আশায় রমজানে সিয়াম পালন করে তার পূর্বের গুণাসমূহ মাফ করে দেওয়া হয় যে ব্যক্তি ইমানের সাথে ও সবের আশায় রমজানের রাত্রি ইবাদতে কাটায় তার পূর্বের গুণাসমূহ মাফ করে দেওয়া হয় আর যে ব্যক্তি ইমানের সাথে ও সবের আশায় কদরের রাত্রি ইবাদতে কাটায় তার পূর্ববর্তী গুণাসমূহ মাফ করে দেওয়া হয় মিশকাত হাদিস নাম্বার এক আরেকটি হাদিসে এসেছে আবু হুরাইরা রদি আল্লাহ আনহু বলেন রাসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম বলেছেন আদম সন্তানের নেক আমল বাড়ানো হয়ে থাকে প্রত্যেক নেক আমল দশ গুণ হতে সাত শত গুণ পর্যন্ত পৌঁছে আল্লাহ তালা বলেন তবে সিয়াম ব্যতীত কারণ সিয়াম আমার জন্যই পালন করা হয় এবং তা প্রতিদান আমি দিব সে আমার জন্য শিও প্রভৃতি ও খাদ্য পানীয় ত্যাগ করে সিয়াম পালনকারীর জন্য দুটি প্রধান আনন্দ রয়েছে একটি তার ইফতারের সময় এবং অপরটি জান্নাতে আপন প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের সময় নিশ্চয় সিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের খুশবু অপেক্ষা অধিক সুগন্ধময় সিয়াম হচ্ছে মানুষের জন্য জাহান নাম থেকে রক্ষার ঢালস্বরূপ সুতরাং যখন তোমাদের কারো সিয়াম পালনের দিন আসে সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং অনর্থক স্বর্গল না করে যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সাথে ঝগড়া করতে যায় সে যেন বলে আমি একজন সিয়াম পালনকারী মিশকাত হাদিস নাম্বার এক হাজার নয়শো উনষাট আরেকটি হাদিসে এসেছে আবু হুরাইরা রদি আল্লাহ আনু বলেন রাসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম বলেছেন যখন রমজানের মাসে প্রথম রাত্রি আসে শয়তান ও অবাধ্য জিন সকলকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয় জাহান নামের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয় অতপর তার কোনো দরজায় খোলা হয় না এবং জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা হয় অতপর তার কোনো দরজায় বন্ধ করা হয় না এ মাসে এক আহ্বানকারী আহ্বান করতে থাকে হে কল্যাণের অন্বেষণকারী অগ্রসাও হও হে মন্দের অন্বেষণকারী থামো আল্লাহ তালা এই মাসে বহু ব্যক্তিকে জাহান নাম থেকে মুক্তি দেন আর এটা প্রত্যেক রাতেই হয়ে থাকে ইবনু মাজা তিরমিজি মিশকাত হাদিস নাম্বার এক হাজার নয়শো ষাট আরেকটি হাদিসে এসেছে শাহাদ ইবনু সাদ রদি আল্লাহ আনু বলেন নবী করিম সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম বলেছেন জান্নাতের একটি দরজা রয়েছে যার নাম রাইয়ান কিয়ামতের দিন সে দরজা দিয়ে সিয়াম পালনকারীরা ব্যতীত কেউ প্রবেশ করবে না তারা ব্যতীত অন্য কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না তারা প্রবেশ করলে সে দরজা বন্ধ করা হবে আর কেউ সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না বুখারি হাদিস নাম্বার এক হাজার আটশো ছিয়ানব্বই আর তারগিব ও তারহিব হাদিস নাম্বার নয়শো উনআশি আরেকটি হাদিসে এসেছে আবু হুরাইরা রদি আল্লাহ আনু বলেন নবী করিম সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম বলেছেন সিয়াম হচ্ছে জাহান নাম থেকে বাঁচার ঢাল এবং জাহান নাম থেকে বাঁচার সুদীর্ঘ দুর্গ আহমদ হাদিস নাম্বার নয় হাজার দুইশো চোদ্দ আর তারগিব ও তারহিব হাদিস নাম্বার নয়শো আশি অন্য একটি হাদিসে এসেছে আবু সাঈদ খুদরি রদি আল্লাহ আনহু বলেন রাসুল সাল্লাহ আলিহ সাল্লাম বলেছেন যে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য একদিন সিয়ান পালন করবে আল্লাহ তার চেহারাকে জাহান নামের আগুন থেকে সত্তর বছরের পথ দূর করবেন সুবাহান আল্লাহ মিশকাত হাদিস নাম্বার দুই হাজার তিপ্পান্ন আরেকটি হাদিসে এসেছে আবু উমামা রদি আল্লাহ আনহু বলেন রাসুল সাল্লাহ আলিহ সাল্লাম বলেছেন যে আল্লাহ রাস্তায় একদিন সিয়াম রাখে আল্লাহ তার মধ্যে ও জাহান নামের মধ্যে একটি পরীক্ষা সৃষ্টি করেন যার একবার হতে অপর পারের দূরত্ব আসমান ও জমিনের মধ্যকার দূরত্ব সমান সুবাহান আল্লাহ তিরমিজি মিশকাত হাদিস নাম্বার দুই হাজার চৌষট্টি সম্মানিত তিনি ভাই ও বোনেরা উক্ত হাদিসগুলো দ্বারা আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছি যে একজন সিয়াম পালনকারী ব্যক্তির মর্যাদা ফজিলত ও সওয়াব কতটা বেশি তাই আসুন 
এই রমজানে সিয়াম পালন করতে গেলে আমাদের সামনে যতই সমস্যা আসুক না কেন বা যতই কষ্ট হোক না কেন আমরা যেন কেউই সিয়াম ছাড়তে না পারি আল্লাহ আমাদের সেই তফিক দান করুন আমিন দিনী ভাই ও বোনেরা আমাদের আজকের এই ভিডিওটি এই পর্যন্তই তবে চলে যাওয়ার আগে আরেকটি কথা যদি আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগে তবে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না আজ এ পর্যন্তই কথা হবে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বারাকাতহু